ஹைவேயில் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா வேரியஸ் ரோட் பிளான்ஸ் என்னென்ன ரோட் பிளான்ஸ் இருந்ததுன்னு அதை பார்த்துருந்தோம் அப்புறமா ஒவ்வொரு மெத்தட் வந்து எப்படி வந்து ஒவ்வொரு மெத்தடாக மாறிட்டே வந்ததுங்கிறத பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறமா என்ன பேசிக்கான கன்சிட்ரேஷன்ஸ் ரோட்டில் வந்து ரோ ஒவ்வொரு ரோட் பிளான்லேயும் என்னென்ன பிளான் பண்ணியிருந்தாங்கிறத ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கு உள்ளதில் டிசைன் ஸ்பீட் இனிஷியல் சர்வேஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரியானது அப்புறமா ஒரு ரோடோட டோப்போகிராஃபி அது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஹைவே இது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மேப் ஸ்டடி ரெண்டாவது ரெக்கனசன்ஸ் சர்வே மூணாவது ப்ரிலிமினரி சர்வே நாலாவது ஃபைனல் சர்வே ஸோ இந்த ஆர்டர் நம்ம ஞாபகம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இது ஒவ்வொன்றுலையும் என்னென்ன ஒர்க் நடக்குங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேப் ஸ்டடி அப்படின்னா அந்த ஆப்ளிகேட்டரி பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னங்கிறத சூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து ரெக்கனசன்ஸ் சர்வே அப்படின்னா அதில் வந்து சென்டர் லைன் என்னவோ அதை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா அதில் இருக்கக்கூடிய கிரேட் லைனை மார்க் பண்ணுவாங்க அப்ப இதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அக்னி லெவல் ஸ்டாண்டர்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் பேரோமீட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுதான் சென்ட்ரல் லைனை சூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து ப்ரிலிமினரி சர்வே இப்போ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ரெண்டு மூணு இது இருக்கு அதில் மோஸ்ட் சூட்டபிள் அலைன்மெண்ட் எது அப்படிங்கிறத ப்ரிலிமினரி சர்வேல ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப இந்த இதுல யூஸ் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து தியோட் லைட் அடுத்தது ஃபைனல் சர்வே அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து மேப் ஸ்டடியில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு மார்க் பண்ணோம் ரெக்கனசன் சர்வேயில் ரெண்டு மூணு ரூட்ஸ் போட்டோம் ப்ரிலிமினரி சர்வேயில் எந்த ரூட்டுங்கிறத ஃபைனலைஸ் பண்ணோம் இப்போ ஃபைனல் சர்வேயில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அதில் கிராஸ் ட்ரைனேஜ் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் எந்தெந்த லொக்கேஷன்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறாங்க அடுத்து இண்டெக்ஸ் மேப் அப்படின்னு ரெடி பண்ணுவாங்க இண்டெக்ஸ் மேப் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஏரியாவோட டோட்டல் டோப்போகிராஃபி என்னவோ அதை காட்டுற மேப் அப்போது இந்த இதெல்லாம் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறமா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சப் சப்மர்சிபிள் ஏரியாஸ் எங்கெல்லாம் வந்து மழை பெஞ்சால் மூழ்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துலலாம் ஃபார்மேஷன் லெவல் அதாவது நம்ம ரோடில் போகிறோம் இல்லையா அந்த லெவல் வந்து கண்டிப்பாக அங்கே வரக்கூடிய ஹையஸ்ட் ஃப்ளட் லெவலை விட பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் மேலே இருக்கணும் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கன்சிட்ரேஷன் இந்தியன் கண்டிஷன்ஸில் வந்து நம்ம டிசைன் ஸ்பீடை நம்மளோட டெரைன் இல்லைனா டோப்போகிராஃபி அண்ட் அந்த ரோடோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் அதோட டிசைன் ஸ்பீடே கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ரோடோட இது எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியணும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராமில் நம்ம போகக்கூடிய இடத்த தான் நம்ம வந்து கேரேஜ் வே அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வெஹிக்கிள் மூமெண்ட் இருக்கக்கூடிய இடம் கேரேஜ் வே அதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் இருக்கக்கூடியது ஷோல்டர்ஸ் அப்போ இந்த கேரேஜ் வே ப்ளஸ் இந்த ஷோல்டர்ஸ் டுகெதர் கிவ்ஸ் யூ த ஃபார்மேஷன் வித் நீங்கள் வந்து உங்களே யோசிச்சுக்கலாம் ஸோ உங்கள் தலை தான் உங்களோட பாடி பார்ட்லேயே சென்டரானது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ அதுதான் கேரேஜ் வே அப்போ உங்கள் தலைக்கு கீழே கழுத்துக்கிட்ட வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு ஷோல்டர் இந்த பக்கம் ஒரு ஷோல்டர் இருக்குது அப்போ அது ரெண்டும் ஆஸ் யூஷுவல் ஷோல்டர்ஸ் இருக்கா அப்போ உங்கள் கேரேஜ் வே ப்ளஸ் ஷோல்டர்ஸ் டுகெதர் கிவ்ஸ் யூ ஃபார்மேஷன் வித் அப்போ உங்கள் ஷோல்டர் டு ஷோல்டர் நீங்கள் வந்து லென்த் பண்ணிங்க அழுதீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரெத் என்னங்கிறது உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் அப்போ கேரேஜ் வே ப்ளஸ் ஷோல்டர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ த ஃபார்மேஷன் வித் இப்போ ஃபார்மேஷன் வித் இப்போ நீங்கள் நிற்கிறீங்க உங்களுக்கு அடுத்து யாராவது ஒருத்தவங்க நிற்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அடுத்து அவங்க நிற்பாங்க கரெக்டாக அப்போது உங்கள் ஃபார்மேஷன் ஃபார்மேஷன் வித் ப்ளஸ் ரெண்டு பக்கம் மார்ஜின்ஸ் விடுறோம் மார்ஜின்ஸ் விட்டோன்னா அதுதான் ரைட் ஆஃப் வே அப்போ டோட்டலாக ஒரு ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் ஆஃப் வே தான் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ரெக்வயர்ட் அப்போ இதில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் வித்னா என்ன ரைட் ஆஃப் வேனா என்னன்னு கொடுப்பாங்க அதில் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் மாறி மாறி கொடுப்பாங்க ஸோ உங்களோட இதையே நினச்சிக்கோங்க உங்கள் ஹெட்டு தான் கேரேஜ் வே உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஷோல்டர்ஸ் இருக்குது இது மொத்தமாக சேர்ந்த ஃபார்மேஷன் தான் நீங்கள் அப்போ கேரேஜ் வே ப்ளஸ் டூ ஷோ ப்ளஸ் ஷோல்டர்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் த ஃபார்மேஷன் வித் ஃபார்மேஷன் வித் ப்ளஸ் ரெண்டு பக்கமும் மார்ஜின்ஸ் விட்டால் தான் அடுத்து வேறு யாராவது நிற்க முடியும் அடுத்து ஸ்பேஸ் ஆரம்பிக்க முடியும் அப்போ இதெல்லாம் டுகெதர் சேர்த்தா ரைட் ஆஃப் வே அண்ட் டெரைன்ஸ் ஸோ டெரைன்ஸ் வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டீப்னஸ்ஸை பொறுத்து தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க இந்த ரோடு வந்து இந்த இடம் வந்து பிளெயின் டெரைனா ரோ
மாதிரி நேரத்துலலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் குறையும் ஸோ நீங்களே வந்து யோசிச்சு பார்க்கலாம் நல்ல மழை பெஞ்சு தண்ணியாக ரோடில் இருக்கப்ப ஃபாஸ்ட்டாக போய் பிரேக்ஸ் அப்ளை பண்ணோன்னா ஒரு மாதிரி நெல்லிஞ்சு போய் தான் வண்டி வந்து நிற்கும் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்காது ஸோ வெட்னஸ் எல்லாம் கூடும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் கிடைக்காது அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் ட்ரை பேமெண்ட்ஸில் நியூ டயர்ஸை விட ஓல்டு டயர்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த கொஷினே வந்து இன் வின்டர் இல்லைன்னா இன் ரெயினின்னு கேட்பாங்க அப்போ அப்படியே எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட்டாக மாறும் ஸோ ட்ரை பேமெண்ட்ஸில் ஓல்டு டயர்ஸ் நல்ல ஃப்ரிக்ஷன் கொடுக்கும் சம்மர் சீசனில் மட்டும் அடுத்தது பேமெண்ட் அன் ஈவன்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரோடு இருக்குது அந்த ரோடு வந்து ஈவனாக இருக்கா அன் ஈவனாக இருக்கா அதுதான் பேமெண்ட் அன் ஈவன்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ரோடு எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஒரு கிலோமீட்டர் ரோடில் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் தான் ஒரு மாதிரி இருக்குது மோசமாக இருக்குது மற்றபடி அந்த ரோடு நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அந்த பேமெண்ட்டோட அன்னிவன்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் த ரோடு இஸ் இன் குட் குவாலிட்டி இதே இது ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு அன்னிவனா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரோடு வந்து வெரி பேட் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி லிமிட் என்ன ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீடுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி லிமிட் வந்து ஒரு கிலோமீட்டரில் டூ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் அன்னிவன்னஸ் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது கேம்பர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேம்பர் அப்படின்னா என்னென்னா ஜென்ரலாக நம்ம நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ரோடில் ஸோ டுவோர்ட்ஸ் த லென்த் அதுக்கு பெர்பண்டிகுலரான டேரக்ஷன் இப்போ ரோடுனா ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது அந்த டேரக்ஷனுக்கு பெர்பண்டிகுலரில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்லோப் அதை தான் க்ராஸ் ஸ்லோப் அப்படின்னு கொடுப்போம் அப்போ நம்ம போகிற டேரக்ஷனுக்கு பெர்பண்டிகுலர் க்ராஸ் அதில் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்லோப் அப்போ அந்த க்ராஸ் ஸ்லோப்பை தான் நம்ம கேம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஸ்லோப்பை கொடுக்கும் போது அந்த சர்ஃபஸ் வந்து பேராபாலிக் ஷேப்பில் நம்ம கொடுக்குறோமா இல்லைனா ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி கொடுக்குறோமா இல்லை ரெண்டும் சேர்ந்து கொடுக்குறோமா அதுதான் எங்கள் பாயிண்ட் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி பேராபாலிக்காக இருந்தது அப்படின்னா ஸ்மூத் ரெண்டு <laughs> ஓரமாக யூஸ் பண்ணுற வெஹிக்கிள்ஸ்க்கும் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் நடுவில் யூஸ் பண்ணுற வெஹிக்கிள்ஸ்க்கும் பெட்டர் ஸோ இந்த ஷேப் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணணும் அடுத்து லாஞ்சிடியூட்னல் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு அதை வந்து கேபிட்டல் ஜின்னு சொல்லுவோம் அது எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் த கேம்பர் இருக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த லாஞ்சிடியூட்னல் கிரேடியன்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரைஸ் அண்ட் ஃபால் அலாங் த லென்த் ஆஃப் த ரோட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹரிசாண்டல் இப்போ நம்ம பார்த்தது க்ராஸ் ஸ்லோப் ஹில் மாதிரி இருக்குது அதாவது நம்ம போகிற டேரக்ஷனுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கிறது அப்போ லாஞ்சிடியூனல் கிரேடியன்ட் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு ரோடு எந்த அளவுக்கு ஏற்றத்தில் போகுது இல்லை இறக்கத்தில் போகுது அப்போ த்ரூ அவுட் த லென்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோப்பை நம்ம லாஞ்சிடியூனல் கிரேடியன்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் பெர்பண்டிகுலர் டு த ரோடுக்காக இருக்கக்கூடியதை வந்து க்ராஸ் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கீழே வந்து குவிஸ் இருக்குது அந்த குவிஸ்ஸை வந்து அட்டம்ட் பண்ணிக்கோங்க